Hello everyone. My name is Dr. Aditya Gupta. I am currently pursuing my DM in pediatric oncology, having done my specialization in uh, pediatrics and now my super specialization uh, at Ames New Delhi. Now in this video, we'll be talking about neural control and coordination and uh, for your NEET UG examination. So uh, let's first understand the meaning of the word coordination, which NCRT tries to explain it to us. Hindi mein simply coordination essentially means lane then. Actually not lane then, but I didn't understand it as lane then. Ki tha. That if one thing is increasing, the other should automatically decrease. And this should be coordinated. Things should be coordinated in a way that if one thing is being done, the, uh, the second thing or the third thing da gets done automatically that helps in achievement of the first thing. And when that's not being done, it automatically resumes back to its normal flow. For example, the example that NCRT gives us is that of an exercise. Let's say when we start to exercise, what will happen? A muscle will require more oxygen. And in order to bring it more oxygen, what will happen? Our respiratory rate increases, our heart rate increases. Now if our heart rate increases, our respiratory rate increases and more blood is going to the muscles, it will get more blood, it will get more oxygen, but then blood has to be decreased to some part and the it, blood decreases to the gut, the GIT. So this all things occur in coordination. You don't have to think about it. You don't have to pursue it. It will all happen. You just have to start exercising. Body itself will increase the respiratory rate. Body itself will increase the heart rate. Okay, body itself will increase the blood flow to the muscle. Body itself will decrease the blood flow to the gut. This coordination that happens, that ek cheez badi, to dusri cheez apne aap kam ho gayi. Ek cheez badi, usko badhane mein jo helpful cheez si wo ho gayi. This, this thing is called as coordination. Ek type of lane din hai. If you want to think things that way. Then NCRT talks about that coordination can be in the help of two things. One is neural coordination, which, which we are going to learn in this chapter, that is neural control and coordination. The second is chemical coordination. The difference is that neural coordination is fast. Abhi ke abhi hoga. For example, let's assume I am want to coordinate at this point of time. I'm, I'm also coordinating uh, two things. I am speaking at the same point of time. I'm looking into the my iPad and seeing what I'm, you know, uh, speaking at the same point of time. And I wanted to click this, like, you know, say things like that. This is all coordination, which is very fast. That's why I thought about it, that's why I did it. That when I'm talking about the coordination and I'm going to do it, that's why it's going to happen. When you have to do it fast, it's neural. Hota hai. जो थोड़ा स्लो है आराम से इतमान से यू कैन डू इट स्लोली दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस वेट राइट नाउ और लेट्स एज्यूम आई वांट टू इंक्रीज माय वेट राइट नाउ दैट वेट गेन वोंट हैपन इन वन डे इट विल टेक प्लेस अ लॉट ऑफ टाइम लेट्स एज आई आई वांटेड टू गिव द एग्जांपल ऑफ वेट गेन बिकॉज़ आई कैन नॉट इंक्रीज माय हाइट बट लेट्स एज्यूम आई वांटेड टू इंक्रीज माय हाइट आई वाज 14 इयर्स ओल्ड आई विल डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज दैट एक्सरसाइज विल गिव स्टिमुलस for growth hormone to be secreted and slowly the growth will occur. That slowly aram se karne wali jo coordination hoti hai ki exercise ki usse growth ho, ye coordination jo hai that is chemical control and coordination. Abhi karna hai, neural control and coordination. And in this chapter we'll be learning about neural control and coordination. Since we are going to learn about neural control and coordination, we have to learn about the nervous system that is our, uh, you know, that will ensure that this neural control and coordination takes place. So NCRT, on SH, not NCRT, this is actually true. Our nervous system consists of two parts, the central nervous system and the peripheral nervous system. And as the name suggests, central is going to be in the center and peripheral is going to be periphery, outside of center. Okay. So this is the diagram of a uh, central nervous system and peripheral nervous system. The central nervous system basically consists of two major things, our brain and our spinal cord. So if you look at a body, if you look, let's assume this is the human body. I'm sorry for my diagram. This is a very crude diagram. So brain is there in the center and spinal cord is there in the center. Right? That's why it's called the central nervous system, brain and spinal cord. And from spinal cord, multiple nerves will be coming. Right? They will be where? They will be in the periphery. Aspas hongi, baju mein hongi, not in the front. Let's assume I am like this, then in the beach, my central nervous system will be brain and spinal cord. Aspas will be the nerves, they will be in the periphery. So our nervous system consists of two things. One is the CNS, the second is the PNS. The CNS consists of brain and spinal cord, while the peripheral nervous system consists of the multiple peripheral nerves that are coming out of it. This peripheral nervous system further is consists of two things. One is the somatic nervous system. The second is the autonomic nervous system. And I know you know the difference. Somatic means by soma we mean muscle. So let's assume the muscle coordinate करनी है मेरे को कि मेरे को ये movement ऐसे ऐसे करनी है मेरे को ऐसे ये हाथ में ऐसे ऐसे हिलाना चाहता हूँ मैं मुंह बोलना चाहता हूँ मैं अपनी आँखें ऐसे ऐसे हिलाना चाहता हूँ ठीक है जो soma वाली movement है जो मैं voluntary कर पा रहा हूँ this is the somatic nervous system but at the same point of time मेरी heartbeat भी अपने आप तेज होती है कभी कभी कम होती है 
let's assume i'm anxious my heart rate increases that is also in the periphery that's not in the center it's not like it's the heart is not in the center it's in the left my respiratory rate increases this peripheral nervous system that does it all on its own without our thinking that is the autonomic nervous system this autonomic nervous system consists of two parts sympathetic and parasympathetic at the same point of time there is something called as a visceral nervous system now what is this visceral nervous system for example our gut okay it also has certain neurons in order to coordinate okay the food has come let's secrete acid okay the food has gone let's take a bit of rest that moment to moment coordination also requires nervous system and the nervous system which is present along this gut and everything is called the visceral nervous system visceral ka matlab kya hota hai organs ke sath associated nervous system hota hai example most common example that is given is that of gut now let's see what does ncrt say because the question is going to come from ncrt so let's begin so neural control and coordination the function of organisms in our body should be coordinated to maintain what homeostasis yes homeostasis is important let's say i start start to run but my heart rate won't if the heart rate doesn't increase my respiratory doesn't increase there won't be any homeostasis because the muscles won't get the oxygen and will have to stop running homeostasis won't be maintained and this homeostasis will only be maintained with the help of this coordination with the help of coordination agar coordination nahi agar maan lo coordination nahi hoti to homeostasis maintain nahi hoga so what is coordination coordination is the process through which two or more organs interact maine bataya na exercise ke time pe kya ho raha hai heart lungs or muscles interact kar rahe hain and complement the functions ki ek bade ek kam ho complement kare ek functions ko for example when we do physical exercises the energy demand is increased by maintaining an increased muscular activity okay and the supply for oxygen to this muscles is also increased this increased supply of oxygen necessitates an increase in rate of respiration heartbeat and increased blood flow via blood vessels theek hai एंड ये ब्लड वेसल से ब्लड कहाँ जाता है मसल में जाता है और कम भी होता है जी आई टी में दैट ऑल्सो इज कॉर्डिनेशन एंड दैट इज कॉम्प्लीमेंटेशन वेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ नर्व लंग्स हार्ट किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशनिंग नॉर्मल हो जाते हैं दस द फंक्शन ऑफ मसल लंग हार्ट ब्लड वेसल किडनी एंड अदर ऑर्गन आर कॉर्डिनेटेड वेल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज तो एक कॉर्डिनेशन हो गई हमारी बॉडी में दो चीज़ें कॉर्डिनेशन में हेल्प करती हैं क्या है वो वो है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है एंड हॉले हॉले करता है डू इट स्लोली दे कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज वट एवर एक्टिविटी आर डूइंग दे आर कोऑर्डिनेटेड इन वन वे दीज एक्टिविटीज कोऑर्डिनेशन कैन बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम और बिकॉज ऑफ केमिकल कंट्रोल थ्रू द एंडोक्राइन सिस्टम एंड दे अकर इन अ सिंक्रनाइज फैशन न्यूरो सिस्टम से क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट जल्दी से जल्दी क्विक कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कंट्रोल से करती है थोड़ी स्लो करती है तो इसमें हम लोग करने वाले न्यूरल कंट्रोल जो एकदम फास्ट है अभी के अभी ठीक है अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम मैंने तुम्हें बताया दो चीज़ें होती हैं सेंट्रल पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है सी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है जो स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व निकल रही हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द पी कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व दट आर बॉडी दट आर एसोसिएट विद सी एन एस नाउ एन सी आर टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स वन इज द एफरेंट नर्व फाइबर्स एंड वन इज द इफरेंट नर्व फाइबर्स सी एफरेंट एंड इफरेंट मेरे हिसाब से बहुत आसान है जो इन्फॉर्मेशन ला रहा हो आना दैट इज एफरेंट ए से ई ए फॉर एफरेंट ए फॉर आना जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हो दैट इज एफरेंट इफरेंट जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा हो द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द सी एन एस जो सी एन एस को इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हो गेटिंग द इन्फॉर्मेशन आना is afferent jo leke ja raha ho that is efferent there is one more way to remember it that a comes before e in the alphabets right so jo leke aana pehle leke aoge fir to deke jaoge right first the information will come from the tissues and organs then the central nervous system or the peripheral nervous system will send information to the organs so a comes before e that's why afferent will bring information to cns while efferent will Get the information out of CNS to the nerve, uh, to the organs and the uh, tissues. So afferent nerve fiber transmit impulses from the tissues to the CNS. Ana CNS ke pas information I leke jana. That will be efferent fibers. A comes before E. Always remember this. A comes before E. So A afferent fiber will bring bring information to the CNS and E will take away from the CNS. PNS ko bhi unhone do mein divide karte the like I said. Somatic nervous system and autonomic nervous system. एक सोमैटिक जो वर्ड होता है सोमैटिक आई लाइक ए सेट सोमा सोमा का मतलब मसल होता है तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सी एन एस टू द स्केल्टल मसल्स 
वाइल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्सिस फ्रॉम सी एन एस टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो हम लोग रेस्पिरेशन हमारी हार्ट रेट और इसमें इन्वॉल्व कर रहे होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी उन लोगों ने दो में डिवाइड किया हुआ है सिंपथेटिक एंड पैरा सिंपथेटिक ठीक है एंड फिर फाइनली विस्ट्रल नर्वस सिस्टम की बात होती है विस्ट्रल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ दट पेरिफिल नर्वस सिस्टम विच कम कंसिस्ट ऑफ गैंगलियॉन्स थोड़े गैंगलिया नर्व फाइबर्स प्लेक्सिस through which the impulses travel from the central nervous system to the viscera and from viscera to the central nervous system. तो so basically let's assume कि हमारी कट की सिक्रीशन बढ़ती है तो हमारा stomach है तो हमारे स्टमक को सिग्नल देता है ब्रेन जब उसमें फूड आ जाता है लेट एज्यूम फूड कम्स इन द ब्रेन गिव सिग्नल की बढ़ा दे सिग्नल बढ़ा दे सिक्रीशन ईसट की सिक्रीशन बढ़ा दे तो यहाँ स्टमक के पास भी बहुत सारे गैंगलिया होते हैं और इन गैंगलिया से नर्व निकल रही होती हैं तो ये जो विसरा के साथ ऑर्गन्स के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं इसको विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये अपने आप में भी बात कर सकते हैं ताकि कोऑर्डिनेट कर लें कि फूड चला गया तो कम कर दो तो दिस नर्वस सिस्टम दिस पार्ट ऑफ पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज विसरल नर्वस सिस्टम ठीक है सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एज फार एज द न्यूरल कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन इज कंसर्न टू टाइप्स ऑफ फाइबर रिमेंबर दिस हाज बिन आज मल्टीपल टाइम्स एफरेंट आना ए कमिंग ए कम्स बिफोर ई तो इन्फॉर्मेशन टू द सी एन एस एफर फाइबर इन्फॉर्मेशन अवे फ्रॉम सी एन एस ई फ्रेंड फाइबर्स ठीक है ई फ्रेंड फाइबर्स नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट सी एन एस पी एन एस फेयर नफ सी एन एस कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स योर ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड ठीक है स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व निकली ब्रेन से जो भी नर्व निकली वो सारी की सारी बन जाती है पी एन एस का पार्ट पी एन एस खुद दो पार्ट में डिवाइडेड होता है ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक ऑटोनॉमिक so, फिर से दो में डिवाइड होता है सिंपथेटिक या पैरासिंपथेटिक ठीक है तो ऐसे याद रखना है ठीक है थैंक यू एंड नाइस डे